আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই সালে অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দশম অধ্যায় তথ্য বুঝে সিদ্ধান্ত নেই এর ছয় নম্বর পর্বে আজকে আমরা দেখব দুশো চল্লিশ পৃষ্ঠা এবং দুশো একচল্লিশ পৃষ্ঠার অনুশীলনীর নয় নং সমস্যার সমাধান শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখো নি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে তোমরা অষ্টম শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি জীবন ও জীবিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষা ইসলাম শিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা করে প্লেলিস্ট পেয়ে যাচ্ছ এখান থেকে তোমাদের যার যে বিষয়ের ভিডিও দরকার খুব সহজেই তোমরা দেখে নিতে পারবে আজকে আলোচনা করবো আমরা নয় নম্বর সমস্যাটা সমাধান নিয়ে সজল তার দাদুর সঙ্গে প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী একটি পার্কে প্রাতভ্রমণে যায় সে মনে মনে ঠিক করেছে আজ যতজন প্রাতভ্রমণ এসেছে তাদের বয়স অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করবে সজলে সংগ্রহ করা উপাত্তের ছকটি হচ্ছে একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী গণ লোকের সংখ্যা হচ্ছে বারো জন ছিচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী পনেরো জন একান্ন থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়সী পঁচিশ জন ছাপ্পান্ন থেকে ষাট বছর বয়সী আঠারো জন এবং একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সী দশ জন তো মোট ছয়টা প্রশ্ন রয়েছে এখানে ক নম্বরে আছে যে প্রত্যক্ষ ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে উপাত্তের গাণিতিক গণ নির্ণয় করো খ নম্বরে আছে উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় করো গ নম্বর সজলে তথ্য সংগ্রহের তালিকা ব্যবহার করে আয়তলে খঙ্কন করো ঘ নম্বরে হলো প্রচুরক নির্ণয় করতে বলা হয়েছে উম নম্বর উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো আর চ নম্বরে হচ্ছে উপাত্তের অজীব রেখা অঙ্কন করো ঠিক আছে তো এখন আমরা এই ছয়টা প্রশ্নের সমাধান করব প্রথমে ক নম্বরটা দেখি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে উপাত্তের গাণিতিক গ নির্ণয়ের সারণি তা আমাদের হচ্ছে এই বয়স বছর এবং গণসংখ্যা এফআই এগুলো দেওয়া ছিল আমরা হচ্ছে এই শ্রেণী ব্যক্তি থেকে খুব সহজেই মধ্যবিন্দু বা এক্সআই বের করতে পারবো তারপর এই মধ্যবিন্দু এবং গণসংখ্যা গুণফল অর্থাৎ এফআই এক্সআই আমরা বের করতে পারবো ঠিক আছে দেখো একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী গণসংখ্যা ছিল কত বারো জন আর এই দুটো যোগ করলে কত হয় একচল্লিশ আর পঁয়তাল্লিশ যোগ করলে হয় ছিয়াশি ছিয়াশিকে দুই তারা ভাগ করলে হয় কত তেতাল্লিশ ঠিক আছে আর তেতাল্লিশ আর বারো গুণ করলে কত হয় পাঁচশো ষোলো তারপর ছিচল্লিশ আর পঞ্চাশ যোগ করলে হয় ছিয়ানব্বই দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় আটচল্লিশ গণসংখ্যা আছে পনেরো আটচল্লিশ আর পনেরো গুণ করলে হয় কত সাতশো বিশ একান্ন আর পঞ্চান্ন যোগ করলে হয় একশো ছয় দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় তিপ্পান্ন গণসংখ্যা হচ্ছে পঁচিশ তাহলে গুণ করলে হচ্ছে কত তেরোশো পঁচিশ তারপর ছাপ্পান্ন থেকে ষাট গণসংখ্যা হচ্ছে আঠারো আর যোগ করলে হয় একশো ষোলো দুই দ্বারা ভাগ করলে আটান্ন আটান্ন আর আঠারো গুণফল হচ্ছে এক একষট্টি আর পঁয়ষট্টি যোগ করলে হয় একশো ছাব্বিশ দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় তিষট্টি গণসংখ্যা আছে দশ তিষট্টি গুণ দশ তার মানে ছয়শো তিরিশ এই সবগুলো যোগ করলে কত হচ্ছে বারো আর পনেরো সাতাইশ সাতাইশ আর পঁচিশ বাহান্ন বাহান্ন আঠারো সত্তর সত্তর আর দশ হচ্ছে আশি আর এর মান হচ্ছে কত আশি আর এগুলো যোগ করলে আমরা পাচ্ছি কত সামিশন এফ আই এক্সআই এর মান বের হচ্ছে চার হাজার দুশত পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে এখন আমরা জানি গাণিতিক গড় এক্স বার সমান আমরা কী লেতে পারি সামিশন এফ আই এক্সআই ডিভাইড বাই হচ্ছে এন তাহলে মান বসে দিই চার হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ ভাগ হচ্ছে আশি তার মানে কত বাহান্ন দশমিক নয় চার এখন আমরা দেখবো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে উপাত্তে গাণিতিক গড় নির্ণয় সারণী ঠিক আছে এতক্ষণ আমরা করেছি গাণিতিক গড় ডাইরেক্ট এই যে দেখো প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে এখন আমরা করবো হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে এক্ষেত্রে দেখো বয়স মধ্যবিন্দু গণসংখ্যা এগুলো সেম থাকবে নতুন করে ধাপ বিচ্যুতি করতে হবে যেখানে ইউআই সমান কী লেখা যায় ইউআই সমান লেখা যায় হচ্ছে এক্সআই মাইনাস এই ডিভাইড বাই এইস তারপর আগে এবারে আমরা হচ্ছে এফ আই এক্সআই বের করেছিলাম এবার এফ আই ইউআই বের করবো তার মানে গণসংখ্যার সাথে এটা গুণ করবো তাহলে আমরা এফ আই ইউআই এ মানটা পেয়ে যাবো তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের এখানে এস বাই করা এস কত একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তাহলে দূরত্ব কত একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পাঁচ ঘর করে তাহলে এসের মান হচ্ছে কত এখানে এসের মান হচ্ছে ফাইভ ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমাদের এ এর মানটা বের করতে হবে তাহলে এ এর মান আমরা ক্ষেত্রে ধরেই নিই আমরা হচ্ছে এখানে যে মধ্যবিন্দুগুলো বের করেছি তার মধ্যে থেকে একটাকে আমরা এ ধরে নেবো ঠিক আছে এই যে মধ্যবিন্দুগুলোর মধ্যে থেকে পাঁচটা মধ্যবিন্দু বের করেছি আমরা এগুলো আমরা আগের প্রশ্নেই বের করেছিলাম মানে যে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে সেখান থেকে আমরা এ ধরবো তাহলে এখানে খেয়াল করো আমরা যদি এ এর মান ফিফটি থ্রি ধরি ঠিক আছে এটাকে হচ্ছে আমরা এ এর মান ধরলাম আমরা খেয়াল করবো যে ঘরে সবচেয়ে বেশি গণসংখ্যা আছে সেটাকে আমরা এ এর মান নেওয়ার চেষ্টা করবো তাহলে সবচেয়ে বেশি পঁচিশ আছে এ ঘরে এই জন্য ফিফটি থ্রিকে আমরা এ এর মান নিয়েছি তাহলে দেখো আমরা এখানে প্রথ
আটান্ন থেকে তিপ্পান্ন বিয়ে করে থাকে পাঁচ পাঁচকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে এক হয় আর তিরিশটি থেকে তিপ্পান্ন বিয়ে করে থাকে দশ দশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে দুই হয় ঠিক আছে এবার জাস্ট এগুলো গুণ আঠারো একে আঠারো দশ দুগুণা বিশ তারপর এখানে শূন্য পনেরো অক্ষে পনেরো মাইনাস আছে তাই মাইনাস দিলাম বারো দুগুণা চব্বিশ মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম এবার এগুলো যোগ করতে হবে তাহলে মাইনাস চব্বিশ আর মাইনাস পনেরো যোগ করলে হয় মাইনাস উনচল্লিশ আর এখানে আছে প্লাস আটত্রিশ তার মানে অ্যান্সার কত মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে সামিশন এফ আই ইউআইয়ের মান ঠিক আছে বাকি সব এগুলো আগের মতো এগুলো আলোচনা করলাম না তাহলে এখানে আমরা গাণিতিক গড় বের করব গাণিতিক গড়ের সূত্র আমরা জানি যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গাণিতিক গড় বের করলে এক্স বার সমান আমরা লিখতে পারি এ প্লাস সামিশন এফ আই ইউআই ডিভাইড বাই এন ইন্টু এইস এখানে এর মান কত এর মান হচ্ছে ফিফটি থ্রি এন এর মান হচ্ছে এইটটি তারপর সামিশন এফ আই ইউআইয়ের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এস এর মান হচ্ছে ফাইভ জাস্ট মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি এখানে ঠিক আছে আর কিছুই না তাহলে মাইনাস ওয়ান আর ফাইভ গুণ করলে কত হয় মাইনাস ফাইভ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তাহলে তো কত থাকে এখানে ফিফটি থ্রি মাইনাস ফাইভ বাই এইটটি মানে কত জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ফিফটি থ্রি থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স বিয়োগ করলে কত পাচ্ছি আমরা ফিফটি টু পয়েন্ট নাইন ফোর তাহলে আমরা কী দেখলাম সুতরাং প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে গাণিতিক গড়ের মান বের হয়েছে ফিফটি টু পয়েন্ট নাইন ফোর এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতেও গাণিতিক গড়ের মান বের হয়েছে কত ফিফটি টু পয়েন্ট নাইন ফোর ঠিক আছে এই যে ইটটাকে আমাদের যেটা অ্যান্সারটা বের হয়েছিল এই দেখো সেম অ্যান্সার ঠিক আছে তা আমাদের ক নাম্বারটা শেষ এবার আসো খ নাম্বারে যাই আমরা খ নাম্বারে আমাদের বলা হয়েছে উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় করতে তাহলে উপাত্তের মধ্যক নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সারণী একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী গণসংখ্যা হচ্ছে বারো এই গণসংখ্যা এবং শ্রেণীব্যাপ্তি আগেই দেওয়া ছিল আমরা এখন ক্রমযুক্ত গণসংখ্যা বের করব তাহলে এখানে আছে বারো বারো আর পনেরো যোগ করলে কত হয় সাতাইশ সাতাইশ আর পঁচিশ যোগ করলে হয় বাহান্ন বাহান্ন আর আঠারো যোগ করলে হয় সত্তর সত্তর আর দশ যোগ করলে হয় আশি এই ক্ষেত্রে যেটা বের হবে এখানে এরাই মানে সেটাই বের হতে হবে ঠিক আছে এখন এই যে এফসি এবং এফ এম এই দুটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখো আমাদের খেয়াল করতে হবে সবচেয়ে বেশি গণসংখ্যা কোন ঘরে আছে এই যে এই ঘরে রয়েছে এটা আপনার প্রচুর বের করার সময় করবো গণসংখ্যার কাজটা যেহেতু মধ্যক বের করছি আমাদের হচ্ছে এন বাই টু এর মান বের করতে হবে তাহলে এন এর মান হচ্ছে এইটটি এন বাই টু এর মান কত হবে এইটটি বাই টু তার মানে কত ফোরটি তাহলে ফোরটি কোন ঘরে আছে খেয়াল করো টুয়েলভ টোয়েন্টি সেভেন ফিফটি টু তার মানে এই ফিফটি টু যেখানে আছে এখানে ফোরটি আছে তাহলে এই ঘরের শ্রেণীভিত্তি কত একান্ন থেকে পঞ্চান্ন তাহলে এক্ষেত্রে এল এর মান কত হবে ফিফটি ওয়ান এবং এই ঘরে যে গণসংখ্যা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কত এফ এম তাহলে এফ এম এর মান কত টোয়েন্টি ফাইভ আর যে ঘরে মধ্যক শ্রেণী রয়েছে তার পূর্ববর্তী শ্রেণী তার মানে এই যে এই শ্রেণীটার এই শ্রেণীর হচ্ছে ক্রমযুক্ত গণসংখ্যার মান হচ্ছে এফসি তার মানে টোয়েন্টি সেভেন ঠিক আছে তো সব মান জানি অতএব মধ্যক হচ্ছে চল্লিশতম পদের মান চল্লিশতম পদের মান একান্ন থেকে পঞ্চান্ন শ্রেণীতে রয়েছে সুতরাং মধ্যক শ্রেণী হচ্ছে একান্ন থেকে পঞ্চান্ন আমরা জানি মধ্যক সমান লেখা যায় এম সমান এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফসি ইন্টু এস বাই এফ এম সব মানে আমরা জানি এল এর মান ফিফটি ওয়ান এন বাই টু এর মান ফোরটি এফ সির মান টোয়েন্টি সেভেন এফ এম এর মান টোয়েন্টি ফাইভ এস এর মান ফাইভ তো মান বসিয়ে দিলাম ফিফটি ওয়ান প্লাস ফোরটি মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু ফাইভ বাই টোয়েন্টি ফাইভ ফিফটি ওয়ান প্লাস এখানে কত থাকে তেরো থাকে পাঁচ বাই পঁচিশ ফিফটি ওয়ান প্লাস পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি বাই পঁচিশ ফিফটি ওয়ান প্লাস এখানে থাকে কত টু পয়েন্ট সিক্স ফিফটি ওয়ান আর টু পয়েন্ট সিক্স যোগ করলে থাকে ফিফটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স ঠিক আছে সুতরাং নির্ণয় মধ্যে কত ফিফটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স খ নাম্বারটা করে ফেললাম আসলে গ নাম্বারটা দেখি আয়ত লেখ অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় সারণী বয়সের শ্রেণীব্যাপ্তি দেওয়া আছে এখানে কিন্তু আমাদের যদি আয়ত লেখ অঙ্কন করতে হবে আমাদের হচ্ছে একটা বয়সের অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীব্যাপ্তি লাগবে আমরা যে কাজটি করব যে নিম্ন সীমা থাকে তার থেকে আমরা পয়েন্ট ফাইভ কমাবো এবং উচ্চ সীমা থেকে পয়েন্ট ফাইভ বাড়াবো আর কিছুই না তাহলে কত হচ্ছে এখানে চল্লিশ দশমিক পাঁচ থেকে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ এটার ক্ষেত্রে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ থেকে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ পয়েরটা পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ থেকে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ তারপর এটা হচ্ছে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ থেকে ষাট দশমিক পাঁচ তারপর ষাট দশমিক পাঁচ থেকে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ এই গণসংখ্যা মানগুলো আমাদের কোয়েশ্চেনই দেওয়া আছে ছক কাগজের এক চক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রে পাঁচটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান বয়সের অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীব্যাপ্তি ফাইভ একক এবং ওয়াইক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রে পাঁচটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান গণসংখ্যার ফাইভ একক নিয়ে আয়তলেখ অঙ্কন করা হলো দেখো হয়তো লেখোটা এই যে আমাদের যে মানগুলো ছিল ঠিক আছে ফোরটি পয়েন্ট ফাইভ থেকে শুরু ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্সটি পয়েন্ট ফাইভ সিক্সটি ফাইভ
তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে একান্ন থেকে পঞ্চান্ন আমরা জানি প্রচুরক সমান লেখা যায় এল প্লাস এফ ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু এন টু এস এখন এফ ওয়ান এফ টু কীভাবে বসবে একটু খেয়াল করো আমরা যদি এখানে চলে যাই এই যে পঁচিশ যেটা রয়েছে আমাদের প্রচুরক শ্রেণী সেই শ্রেণী থেকে তার উপরের শ্রেণী গণসংখ্যা বিয়োগ করব তাহলে আমরা পাচ্ছি এফ ওয়ান আর এই শ্রেণী থেকে নিচের শ্রেণী গণসংখ্যা বিয়োগ করলে পাচ্ছি আমরা এফ টু ঠিক আছে বাকি সব সেম তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে কী পেলাম যে অ্যালার মান ফিফটি ওয়ান এফ ওয়ান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস ফিফটিন তার মানে টেন এফ টু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এইটিন তার মানে সেভেন আর এস এর মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে মান বসেই দিই ফিফটি ওয়ান প্লাস টেন বাই টেন প্লাস সেভেন ইন্টু ফাইভ তার মানে ফিফটি ওয়ান প্লাস টেন আর ফাইভ গুণ করলে কত হয় ফিফটি ফিফটি বাই সেভেনটিন বা ফিফটি ওয়ান প্লাস ভাগ করলে থাকে টু পয়েন্ট নাইন ফোর তার মানে ফিফটি থ্রি পয়েন্ট নাইন ফোর ঠিক আছে এটা হচ্ছে নেই নেই প্রচুর আর শুভ নম্বরটা দেখি গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় সারণী একটু আখে আমরা আমরা আয়তলে খেকেছিলাম আমরা গড় করেছি মধ্য করেছি প্রচলক করেছি এখন আমরা গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করব এই জন্য আমাদের বয়সের শ্রেণী অবধি দেওয়া ছিল গণসংখ্যা দেওয়া ছিল আমাদের হচ্ছে মধ্যবিন্দু বের করতে হবে এই মধ্যবিন্দু আমরা আগে বের করেছিলাম তো এইগুলো নিয়ে নতুন করে আলোচনা করছি না সবগুলো হচ্ছে কীভাবে বের করতে হবে তোমাদের আগেই দেখিয়েছি যেমন একষট্টি আর পঁয়ষট্টি যোগ করলে কত হয় একশো ছাব্বিশ দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হয় তিষট্টি যেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যবিন্দু তাহলে ছক কাগজের এক সক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের পাঁচটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান মধ্যবিন্দুর ফাইভ একক এবং ওয়ক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বড়ক্ষেত্রের পাঁচটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান গণসংখ্যার ফাইভ একক নিয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যমানকে ভুজ এবং ওই শ্রেণীর গণসংখ্যাকে কোটি ধরে প্রাপ্ত বি ফোর্টি থ্রি কমা টুয়েলভ সি ফোর্টি এইট কমা ফিফটিন ডি ফিফটি থ্রি কমা টোয়েন্টি ফাইভ ই ফিফটি এইট কমা এইটিন এবং এফ সিক্সটি থ্রি কমা টেন ঠিক আছে এই বিন্দুগুলোকে চিহ্নিত করি তারপর বিন্দুগুলো পরস্পর সরল রেখাংশ দ্বারা যুক্ত করে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো তো এখানে দেখো আমরা ওয়াইকে নিয়েছি গণসংখ্যা এবং এক সক্ষে আমরা নিয়েছি কি মধ্যবিন্দু এটা হচ্ছে গণসংখ্যা বহুভুজের চিত্র জাস্ট আমরা মানুগুলো বসিয়েছি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বি পয়েন্ট ফোর্টি থ্রি কমা হচ্ছে টুয়েলভ সি পয়েন্ট ফোর্টি এইট কমা হচ্ছে ফিফটিন তারপর হচ্ছে ডি পয়েন্ট কত ফিফটি থ্রি কমা টোয়েন্টি ফাইভ তারপর ই পয়েন্টে হচ্ছে ফিফটি এইট কমা এইটিন আর এফ পয়েন্ট হচ্ছে সিক্সটি থ্রি কমা টেন এগুলো আমরা পয়েন্টগুলো নিয়ে জাস্ট আমরা হচ্ছে এখানে স্কেল দিয়ে সরল লেখা করে যোগ করে দেবো ঠিক আছে এটা কিন্তু অজীব রেখা না অজীব রেখা হলে আমরা সরল লেখা করতাম না সেক্ষেত্রে আমরা পয়েন্টগুলো যোগ করতাম কিন্তু এখানে আমাদের স্কেল দিয়ে যোগ করতে হবে কেন এটা হচ্ছে কি একটা গণসংখ্যা বহুভুজের ছবি সর্বশেষ ছ নম্বরটা দেখব অজীব রেখা অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণী বয়সের শ্রেণী ব্যক্তি দেওয়া আছে গণসংখ্যা দেওয়া আছে আমরা এই কিছুক্ষণ আগে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বের করেছি মধ্য কেন্দ্র করার সময় এটা আর বলবো না তারপর আমরা আয়তলেখ অঙ্কনের সময় বয়সের অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যক্তি বের করেছিলাম এটাও আর দেখাচ্ছি না সবগুলোই দেখানো হয়েছে কিছুক্ষণ আগে মাত্র একটা ঘর দেখাই তোমরা বাকিটা বুঝতে পারবে ধরো এগারো থেকে পঞ্চান্ন এই দুটা যোগ করলে কত হচ্ছে যোগ করলে হবে একশো ছয় ভাগ করলে দুই তিপ্পান্ন মধ্যবিন্দু যেটা এখানে দরকার নেই ঠিক আছে এখন অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করি নিম্ন সীমা পয়েন্ট ফাইভ কমাই তাহলে কত হবে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ উচ্চ সীমা পয়েন্ট ফাইভ বাড়াই তাহলে হবে কত পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ ঠিক আছে আর গণসংখ্যা টোয়েন্টি ফাইভ দেওয়া ছিল আগের ঘরে ক্রমযুক্ত গণসংখ্যা ছিল টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন আর টোয়েন্টি ফাইভ যোগ করলে কত হচ্ছে ফিফটি টু এভাবে করে কিন্তু আমরা ক্রমযুক্ত গণসংখ্যা বের করেছিলাম এখন ছক্কা গজের এক সক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বড় ক্ষেত্রে পাঁচটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যক্তির উচ্চ সীমার ফাইভ একক এবং ওয়াইক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বড় ক্ষেত্রে পাঁচটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান ক্রমযুক্ত গণসংখ্যা টেন একক নিয়েই অজীব রেখা অঙ্কন করা হলো আমরা জাস্ট এখন পয়েন্টগুলোতে হচ্ছে মানগুলো বসিয়ে দিব ঠিক আছে এই যে যে যতগুলো মান আছে এগুলো সব কিসের মান এগুলো হচ্ছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার মান ওয়াই ওকে আমরা নিয়েছি কি ক্রমযোজিত গণসংখ্যার মান এখানে কত টুয়েলভ টুয়েলভের সাথে আমাদের যোগ হয়েছিল কত পনেরো যোগ হয়েছিল তাহলে টুয়েলভ বা পনেরো যোগ করলে কত টোয়েন্টি সেভেন ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কত সাড়ে তেরো বরাবর এই যে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন তারপর হচ্ছে কত ফিফটি টু এভাবে করে আমরা সেভেন্টি এবং এইটটি সবগুলো পয়েন্টে মান বসিয়ে দিয়ে এবার জাস্ট আমরা খালি যোগ করে দিয়েছি এটা হচ্ছে কি আমাদের ক্রমযোজিত গণসংখ্যা যেটা মান সবসময় খালি বাড়বে কখনও এটা মান কিন্তু কমবে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা অজীব রেখা ছবি আমরা অঙ্কন করলাম তো শিক্ষার্থীরা এই ছিল আজকে আলোচনা এতক্ষণ আমরা নয় নাম্বার প্রশ্নটা নিয়